சில பேர் நம்ம கூட பேசும்போது நமக்கு எரிச்சல் வருது அவங்க பேசுகிற விஷயம் நமக்கு பிடிச்ச விஷயமா கூட இருக்கும் அந்த நபரை கூட அதுக்கு முன்பாக நமக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஆனா இப்ப அவர் பேசும்போது நமக்கு எரிச்சல் வரும் ஏன் நம்முடைய உடல் நல கோளாறு இல்ல அர்ஜென்சி வேற ஏதாவது ஒரு அவசரம் நான் இந்த எல்லைகளை எல்லாம் தாண்டி சொல்றேன் இப்போ வச்சுக்கல சில பேர் சொல்லுவாங்க என்ன சார் நீங்க ஏதோ கோயில் கட்டி கொடுத்துருக்கீங்களாமே அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவார் நான் என்ன சார் கட்டினேன் எல்லாம் கடவுளா பார்த்து கட்டிக்கிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு நல்ல விஷயம் தான் சொல்றார் அகங்காரமே இல்ல நான் பண்ணல கடவுள் கட்டினாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் வச்சுக்கங்க நீங்க அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு நன்கொடை கொடுத்தீங்களா அதை விடுங்க சார் அது என்னமோ எவ்வளவோ வருது எவ்வளவோ போகுது நாம என்ன சார் எல்லாம் கடவுள் கொடுத்தது சார் அப்படிங்கிறாரு வச்சுங்க நல்லது தானே சொன்னாரு நமக்கு அவர் மேல மரியாதை தானே வரணும் சில பேர் சொல்லும் போது இந்த வார்த்தையை கவனிக்கணும் சில பேர் சொல்லும் போது நமக்கு அடிவயத்துல இருந்து பத்திட்டு வரும் அவர் பேசுறது பொய் அவருக்கு ஒண்ணும் அகங்காரம் இல்லாம இல்ல நல்ல பொழுத்த அகங்காரம் இருக்கு சும்மாவாது பேசுறார் இன்னொன்னு சொல்ற பாரு சில பேர் சொல்ற எல்லாமே மாயை நமக்கு என்ன இருக்கு எல்லாம் மாயை எல்லாம் மாயை அப்படிம்பாங்க பொய் ரொம்ப கீழா உலக விஷயத்துல எல்லாம் ஆசை உண்டு சொத்து சேர்க்கணும் பணம் பண்ணணும் அடுத்த கொஞ்சத்தை கொள்ளை அடிக்கணும் இவ்வளவு குணமும் உண்டு உனக்கேடும் உண்டு ஆனா பேசும்போது பெரிய பெரிய பிலாசபி எல்லாம் விடுவாங்க பெரிய பெரிய தத்துவ வரிகள் எந்த வேதாந்த வாக்கியங்கள் மகா வாக்கியங்கள் என்ன சில பேர் சொல்லுவாங்க எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்கிறார் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்கிறார் அப்படிம்பாங்க என்ன பகவான் பாத்துக்கிறாரு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஞானிய பொய்யுங்க எல்லாம் நான் 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 அகங்காரம் ஆனா எல்லாம் பகவான் பாத்துக்கிறாரு பகவான் பாத்துக்கிறாரு அப்படின்னு என்ன சொல்றது அவ்வளவு புழுகு அந்த புழுகு ஆகாச புழுகு பொய் இப்ப பாருங்களேன் சில சிறந்த வார்த்தைகள் இருக்கு ஆஹ் ஆழ்வாருடைய வாக்கு நாயன்மாருடைய வாக்கு மகான்களுடைய வாக்கு ரொம்ப பெரிய வாக்கு பட்னத்தார் ஒண்ணு நிலை இல்லப்பா எதுவுமே நிலை இல்ல ஊரும் சதம் அல்ல உற்றார் சதம் அல்லங்கிறார் அவர் சொல்லுவார் ஒண்ணுமே நிலை இல்லைங்கிறார் பட்டினத்தார் இதை சில பேர் பேசுவாங்க என்ன வாழ்க்கை எல்லாம் ஒண்ணு நிலை இல்ல சார் உண்மையான ஞானிய பட்டினத்தார் அடைஞ்சு அந்த ஸ்டேஜ் இவர் அடைஞ்சிட்டாரா எனக்கு என்ன கோபம் வருதுன்னா அந்த நிலை அடையாமலேயே அடைஞ்சிட்ட மாதிரி கிளி பிள்ளைகள் ஒப்பிப்பது போல் மகா வாக்கியங்களை ஒப்பித்தல் போலி வேதாந்தம் பேசுதல் போலி ஞானி போல் நடித்தல் போலியான பணிவுடையவன் போல நடந்து கொள்ளுதல் இவையெல்லாம் அறிவு இருப்பார் சும்மா அது இடுப்பில் ஒரு பெரிய துண்டை கட்டிக்கிறது தனக்கு ரொம்ப பணிவு இருக்கிற மாதிரி அகங்காரத்தோட இல்ல அப்படியே திமுறு அகங்காரம் உச்சி வரையில இருக்கும் நான் நான் சொல்றது அண்ட சராசரமே கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில பணக்காரங்க சொல்லிட்டு சும்மா கோயிலுக்கு வரும்போது துண்டை எடுத்து இடுப்பில் கட்டிக்கிறாங்க வெளி வேஷம் எவ்வளவு எரிச்சலா இருக்கும் உனக்கு பணிவே இல்ல அப்புறம் துண்டு தோல்ல கிடந்தா என்ன இடுப்புல கிடந்தா என்ன ஒன்னும் பிரயோஜனமே இல்ல அந்த வேஷம் வெளியில பார்த்தா பக்திமான் மாதிரி வெளியில பார்த்தா பணிவானவன் மாதிரி இப்ப என்னுடைய கோபம் எங்க வருது மகா வாக்கியங்கள்னு சொல்லப்படுகிற ஞான வாக்கியங்கள் சில இருக்கு ரமணா சொன்னது ராமகிருஷ்ணன் சொன்னது பட்னத்தார் சொன்னது தாய்மானவர் சொன்னது வள்ளலார் சொன்னது அவங்களா ரொம்ப உச்சியில போய் அனுபவத்துல போய் அந்த ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லிட்டு போயிருப்பார் ஒண்ணுமே நல்ல இல்ல நீ என்னத்த வாரிக்கு போக போற எல்லாம் பிடி சாம்பல் தான் அப்புறம் சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன பண்ண எல்லாம் பகவானுடைய செயல் இதெல்லாம் மகா வாக்கியம் இதை நீங்க கொச்சப்படுத்தினீங்கன்னு வச்சுங்க மதத்தையும் அவமதிக்கிறீங்கன்னு அதான் மதத்தினாலேயே பல பேருக்கு வெறுப்பு வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சம்பவம் சொல்றேன் பாருங்க இது பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சொன்ன ஒரு கதை ஒரு ராஜா அவருக்கு ஒரு ஞானி பாடம் நடத்தினார் அத்வைத்தம் அத்வைத்தம்னா என்ன தெரியுமா எல்லாம் ஒண்ணுதான் வேதமே கிடையாது இந்த உலகம் எல்லாம் ஒண்ணுலேந்து ஒண்ணாச்சு ஒரே அணுவில் இருந்தா எல்லாம் வெளிவந்தது ஆனால உயர்வு தாழ்வு ஜாதி வேற்றுமை பதவி உயர்வு தாழ்வு பணக்காரன் ஏழை ஆஹ் அமெரிக்காக்காரன் இந்தியாக்காரன் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எல்லாம் ஒண்ணுலேந்து வந்து ஒரே கடவுள்ல இருந்து எல்லாம் வெளியே வந்தது வேதமே இல்ல அபேதம் அப்படிங்கறத உணர்த்துவது அத்வைத்தம் ரெண்டு அல்ல இந்த தத்துவத்தை ஒரு வேதாந்தி பாடம் நடத்தினார் யாருக்கு ஒரு ராஜா இந்த ராஜா ஒரு திருட்டு பய கேட்டுக்கிட்டே இருந்தவன் என்ன நினைச்சான் மனசுக்குள்ள முழுக்க குரூரமான எண்ணம் நாம இதை பயன்படுத்திக்கணும் 
எப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டான் தெரியுங்களா மகாராணி மேல அவனுக்கு கோபம் இந்த மகாராணியை எப்படியாவது கைத்தி ஒண்ணுன்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தான் அவனுக்கு பிடிக்கல மகாராணியை வேலைக்காரி மேல அவனுக்கு ஒரு கண்ணு அந்த வேலைக்காரியை எப்படியாவது நாம உட்காந்து சேர்த்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நினப்பு இதை முறையா பண்ணனா ஊர் பிரச்சனை ஆயிடும் இப்ப சொன்னா குருவே சொல்லிட்டாரு பேதமே இல்லை எல்லாம் ஒண்ணுதான் தாரு தாரு எல்லாம் ஒண்ணுங்கிற போது மகாராணி என்ன வேலைக்காரி என்ன மகாராணி மகாராணி இல்ல வேலை இல்ல வேலைக்காரி வேலைக்காரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்காரியை சேர்த்துக்கிட்டான் எவ்வளவு அயோக்கிய பயப்பாருங்க எவ்வளவு பெரிய வேதாந்தத்தை கொச்சப்படுத்திட்டான் எப்படி வேலைக்காரியை கொண்டாந்து அரண் பண்ண வச்சுக்கிட்டான் மகாராணியை பார்த்தா போய் ஊடுகிட்டு பெருக்கு பாத்திரம் கைவு இது வேலைக்காரி வேலையெல்லாம் அவ்வளவு செய்ய சொல்றான் கேட்டா குருதான் சொல்லியிருக்கிறாரு வேதமே இல்ல அப்படின்னு குரு மேல பழி போட்டான் இந்த மகாராணி அழுதான் என்ன பெரிய வம்பா போச்சே அப்படின்ட்டு நேரா அந்த குரு கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ராஜா அப்படி பண்ணிட்டான் என்ன வேலைக்காரி ஆக்கிட்டான் வேலைக்காரிய மகாராணி ஆக்கிட்டான் எனக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு அரண்மனைக்குள்ள இருக்கிறது உங்களால வந்த வேணை அப்படின்னு குரு யோசிச்சார் அப்படியா பண்ணிட்டான் சரி நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் அரண்மனைக்கு சாப்பிட வரேன் நீ சமைச்சு பரிமாறு அப்படின்னு என்னமோ சொல்லிட்டேன் அந்த சாப்பிட உட்கார்ந்தாங்க ராஜா வந்தா குரு வரவேற்றா வாங்க வாங்க அப்படின்னா இலை போட்டு உட்கார சொல்லி பழைய மகாராணி இப்ப வேலைக்காரி அவளை விட்டு இலையெல்லாம் போட சொல்லி பரிமாற சொல்றான் வேலைக்காரி மகாராணியா பக்கம் நின்றுட்டு இருக்கிறான் யார் தேர் ராஜா அவன் நின்றுட்டு இருக்கிறான் இப்படி பாத்து என்ன அப்படின்னா ஒன்னும் பேதமே இல்ல நீங்க சொல்லிட்டீங்க நான் பேதங்கள் எல்லாம் கடந்துட்டேன் பாருங்க எந்த பேதமுமே கிடையாது இப்ப எல்லாம் சமம் அப்படின்னா சிரிச்சார் குரு புரிஞ்சுக்கிட்ட சிரிச்சார் சாப்பாடு எல்லாம் பரிமாறினாங்க ராஜா ஏத்தாப்புல உட்கார்ந்தான் காய்கறி பொரியல் கூட்டு எல்லாம் வச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பழைய பழைய மகாராணிகள் இப்ப வேலைக்காரியா இருக்கா சாப்பாடு பரிமாற வந்தது என்ன பண்ணா இவ்வளவு மலம் மனிதனுடைய மலம் ஒரு அறிவறுப்பான கொண்டாந்து எல்லாம் வச்சுட்டேன் ராஜாக்கு எப்படி இருக்கும் எந்த அடிக்கு போயிட்டான் அறிவு இருக்கா அவனுக்கு காய்கறி எல்லாம் வச்சு சாதம் எல்லாம் வச்சு பரிமாறத்த மனத்தை கொண்டாந்து வைக்கிறியா அறிவு இருக்கா அவனுக்கு உடனே குரு சொன்னார் சும்மா இருப்பா இதை பேதமே கடந்துட்டியே எல்லா பேதங்களையும் தாண்டிட்டியே அப்புறம் மனத்துக்கும் காய்கறிக்கு என்ன வித்தியாசம் சாப்பிடு இதான் மகாராணி தான் வேலைக்காரி வேலைக்காரி தான் மகாராணின்னு சமத்துவத்துக்கு போயிட்டு மலம் தான் காய்கறி காய்கறி தான் மலம் சாப்பிடு அப்படின்னு இவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் நம்மளை சுத்தி வளைச்சு மடக்கிட்டாங்க அப்படின்னு மெதுவா குருவை பார்த்தான் நீங்க தான் இந்த வித்தையை எதையும் கத்து கொடுத்தீங்க ஆரம்பிச்சீங்க நீங்க ஆரம்பிங்க நீங்க ஆரம்பிங்க நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு உடனே குரு என்ன பண்ணார் அவர் மகா சித்த புருஷன் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பன்றியா மாறினார் பன்றியா மாறி அந்த மலத்தை சாப்பிட்ட சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் மனுஷனா மாறி காய்கறியை சாப்பிட்டேன் இவன் தேச்சி போனான் இவன் பன்றியா மாற முடியுமோ முடியாது இந்த பார் காய்கறிக்கும் மனத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லைங்கிறது முக்கியம் இல்ல பன்றிக்கும் எனக்கும் கூட வித்தியாசம் இல்ல என்னால பன்றியாவும் ஆக முடியும் மனுஷனாவும் ஆக முடியும் அது மாதிரி மகாராணிக்கும் வேலைக்காரிக்கும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு ஒழுக்க கேடா இருக்காது உள்ளபடி நடந்துக்க இது ராமகிருஷ்ணன் சொன்ன கதை என்ன அர்த்தம் பெரிய வேதாந்த வாக்கியம் எல்லாம் ஒண்ணு அப்படிங்கறத அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது 